Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, hoje se completam sete dias, uma semana desde a morte da vereadora Marielle e seu motorista Anderson. Evidentemente que é um crime complexo, executado de forma premeditada, portanto, sem muitos avanços, e não se deve transformar isso num espetáculo que exige um final rápido de acordo com a ansiedade dos que se envolveram direta ou indiretamente com o fato. Familiares, inclusive. Uma coisa parece clara, pessoas de bem não atiraram em Marielle e em Anderson. Trata-se de bandidos e, como tal, devem ser tratados. Por isso... É um equívoco continuar achando que a intervenção na segurança pública do Rio, mesmo com todos os seus questionamentos, tem a responsabilidade direta sobre as mortes. Precisa ficar claro que milícias e traficantes são transgressores da lei. Qualquer ação que limite o combate a eles serve aos próprios. Não que entre os policiais não se encontrem bandidos, gente cooptada pelo crime. Assim tem que ser entendido. Soldado bandido não é soldado. Generalizar é como achar que todos os juízes são ladrões, que todo político é corrupto. Há entre todas as categorias os que se desviam de rumo. Há presidentes da república desonestos, julgados, condenados e cassados. Mas nem todos se enquadram nestas categorias. Por isso, tanto políticos quanto magistrados, militares, autoridades civis ou não, estão abaixo das leis, e assim deve ser. Mas quando se confundem estas coisas e alguns começam a agir para beneficiar comparsas ou financiadores, devem ser condenados. O povo que apoia também rejeita e expulsa, como aconteceu esta semana com Lula em Bagé, no Rio Grande do Sul. Magistrados também condenam e podem ser condenados, inclusive por tentarem pressionar para livrarem Lula da cadeia. Suas tentativas, por enquanto, estão sendo contidas, mas se insistirem, poderão cair na armadilha de uma possível certeza da impunidade. Como não há crime perfeito, também um dia será desvendado. A frustrada reunião de ministros do STF por pressão de alguns, como o decano Celso de Mello, que deveria ter acontecido ontem, é apenas um indício do que podem pretender, com consequências aí sim imprevisíveis, o que não deixa de ser temerário para todos, para eles inclusive. Direto de Brasília, José Voitchomas.